大家好，今天呢，跟大家聊一下，在美国，如果生病了，叫一次救护车到底有多贵呢？咱们知道，救护车的警示灯一旦响起，就意味着一条生命也许正在与死神做抗争。如果及时呢，还有一线的希望；一旦迟了，也许医生都没有回天之力。在美国开车，经常都会遇到。前方或者后方有消防车、救护车或者警车的鸣笛声，车辆必须减速，停靠在右边，一直到这个紧急车辆通过后，才可以慢慢的回到主道上来。在行驶中为救护车在内的紧急车辆让道，这也是交通法规定的。据说，在美国有位受伤的女子，哭求别叫救护车，因为她付不起高昂的费用。那你可知道，在美国叫一次救护车到底有多贵呢？据报道，在美国的马萨诸州的一名女子，她的腿被卡在地铁与站台之间的缝隙里，腿上流着血，皮肤也已经破了。即使疼痛难忍，他的第一反应是哭求、恳求周围的人不要叫救护车，因为他承担不起这笔费用。在这样的紧急情况下，居然第一时间是哭求别叫救护车，就因为承担不起费用。在美国叫一次救护车到底有多贵呢？救护车的费用为八百六十美元，救护车医疗设备为六百二十美元，所以呢，总计是要超过一千多美元的。折合人民币呢，就是七千多元。说到这儿呢，就是说，在美国生活是一定要买医疗保险的。如果是有了医疗保险，就不会这么贵了。很多的费用，医疗保险会帮着报销的。说到这儿呢，再说一下来美国的留学生，在美国留学的留学生，在入学的时候，学校会帮着买医疗保险的。但是学校的医疗保险通常只包括一些常规的。医疗的赔偿，赔偿金额一般不会太大，而美国大部分的救护车服务是商业运作的，很多医保不涵盖这项服务。在美国买医疗保险，当然你交的钱越多，它报销的费用就越高。咱们今天能说的是，来的是救护车还好，有的时候呢是来的是直升机，如果来的是直升飞机的话。看到四万多元的账单，估计想死的心都有了。美国是西方国家唯一没有全民医保的国家，在美国，要么就是做个穷人，银行里也没有存款，像这类的人，有病都会给看的，反正你也没有钱还。如果将来有朝一日有钱了，政府还是会秋后算账的，还会跟你要这笔钱的。如果花了很多的钱，那么。就一辈子都做个穷人，这样的话，一辈子都不用还这些费用了。身边就有这么一个朋友，在美国一直也没有身份，不幸得了癌症，怎么办呢？怎么进医院呢？就到一个公共场所，假装晕倒，就会有人打电话让救护车把他拉走。因为得的是绝症，所以他在医院一直住到。买了回国的机票，因为他也不想客死他乡。那大家肯定好奇，那他这些医疗费由谁来还呢？医院也只好找政府要，政府这些钱呢，也就来自于纳税人的钱。因为时间有限呢，我们今天就聊到这，感谢大家的收看。